subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel ee roju manam ee video lo intermediate lo chemistry subject ki sambandhinchi important questions evaithe manaki exam lo ante 2023 public exam ki baaga important questions evaithe unnayo meeru chadivithe kachithanga manchi marks evaithe vastayo aa questions yokka list anedi ee roju ee video lo manam chodabothnam so time waste cheyakunda video lo ganaka manu vachinatlaite ikkada meer chodochu ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ అమ్మ ఇది సో ఇద్దరికి యూజ్ అవుద్ది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనండి అండ్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకమ్మ సో సెకండ్ ఇయర్ వీడియోస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీకి మ్యాథ్స్ టూ ఏ టూ బీ అన్నిటికి అప్లోడ్ చేశాను ఫిజిక్స్ కూడా ఇంకా అందులో కొన్ని కొన్ని ఫోర్ మార్క్స్ పెట్టాలి అవన్నీ పెడతా ఉంటాను డోంట్ వరీ అట్ ఆల్ అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించి మ్యాథ్స్ వన్ బే వీడియో అయితే చేశాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను వెళ్ళి చూడండి కమెంట్ సెక్షన్లో కూడా పెడతాను లింక్ పిన్ చేసి సో అక్కడ నుంచి మీరు వీడియో చూడవచ్చు అండ్ ఈ వీడియోలో కెమిస్ట్రీ చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫిజిక్స్ వన్ ఇయర్ ఇవన్నీ కూడా లైన్కి ఇంకా ఇక్కడ నుంచి చూస్తాం సో వీడియోలోకి వచ్చినట్లయితే మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అండ్ గుడ్ మార్క్స్ గ్యారంటీడ్ సో మీరు ఖచ్చితంగా మేము పెట్టిన వీడియోస్ అన్ని చూస్తూ ఫాలో అవుతూ ఒకదారి రాసుకుంటూ చదువుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్గా మీకు మంచి మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయనుకోండి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు మెసేజ్ చేస్తే ఐ విల్ బీ రెస్పాండింగ్ టు యూ ఓకేనండి ఎంటీహెచ్ హరీష్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్ దేర్ అక్కడ మీరు నాకు అడగచ్చు నీకు మీకు ఏమైనా సరే నేను మీకు అక్కడ రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎయిట్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాం మ్యాథ్స్ వన్ బీది లింక్ కింద ఉంది చూడండి సో ఇందులో ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు మాత్రం చేయండి ఎయిట్ మార్క్స్కి సరిపోతాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫోర్ మార్క్స్ రేపు పెడతాను ఎల్లును టూ మార్క్స్ అలా ఒక్కొక్కసారి పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం ఈ వీక్లో అండ్ నెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అమ్మ సో ఈ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే లెసన్ ఉందో దీంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్లీ మనం పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ సో బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్కు ఆ మోడల్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్ రాయాలి ఓకే నేను అది ఎంత ఉపయోగం ఎంత సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది తెలపాలి అదేవిధంగా వాటి సిరీస్ కోసం కూడా వేరియస్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్ స్పెక్ట్రా అన్నట్టు చూసారా అది కూడా అందులో ఇన్క్లూడ్ అయ్యి ఉంది అది కూడా చదవాలి అలాగే వాట్ ఆర్ ద క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మనకు తెలిసిందే నెక్స్ట్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ బోర్స్ ఆటమ్ సో ఇది కూడా ఆ క్వశ్చనే ఓకేనా ఇలా కూడా అడగవచ్చు అనమాట అందులో మీకు హుండ్స్ అండ్ ఆఫ్బా ప్రిన్సిపల్స్ కోసం కూడా అడిగితే మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ సరిపోతాయి అమ్మ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇవి మనకి మెయిన్ అనమాట ఓకేనా నేను ఇచ్చినవన్నీ చదవాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ సో ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే రైట్ అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ ఎస్ పీ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎస్ బ్లాకు పి బ్లాకు డి బ్లాకు ఎఫ్ బ్లాకు సో మనకి మెండలీ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఈ బ్లాక్స్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన ఎస్ఏ రాయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా రిలేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్కి ప్రాపర్టీస్ సంబంధించిన రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు అదేవిధంగా పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క దాని కోసం అనమాట అది రాసి పీరియడ్లోని గ్రూప్లోని ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే అక్రాస్ ద పీరియడ్ డౌన్ ద గ్రూప్ అంటారు అనమాట సో అయినైజేషన్ అంటే అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో రాయాలి అది పీరియడ్లో ఎలా చేంజ్ అవుతుంది వ్యారీ అవుతుంది అదేవిధంగా గ్రూప్లో ఎలా అవుతుంది అనేది రాయాలమ్మ అలాగే ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అటామిక్ రేడియస్ ఎలక్ట్రాన్ చూసారు అక్కడ ఎస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంతాల్పీ అదేవిధంగా నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ సరిపోయాయండి ఓకే ఇవే నెక్స్ట్ డిఫైన్ ఐఈ వన్ అండ్ ఐఈ టూ అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అమ్మ ఐఈ అంటే సో ఎందుకు ఐఈ వన్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఐఈ టూ అని అడుగుతున్నాడు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు బుక్లో ఉంటుంది చదవచ్చు సో ఈ నాలుగు చదివితే మీకు సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయినట్టే ఆ తర్వాత కెమికల్ బాండింగ్ అండి సో ఈ కెమికల్ బాండింగ్ లెసన్లో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు వై వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై హైబ్రడైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ S and P ke saman dinchi, ok na? Alagay, explain the hybridization in SF6 and PCL5. E rendu kali padagite SA, single single gadite short, ok na? Alagay
ఫస్ట్ బిట్ సెకండ్ బిట్ థర్డ్ బిట్ అని చెప్పి ఒకే క్వశ్చన్ ఆన్సర్లు అడిగితే అది ఎయిట్ మార్క్ కింద ఇవ్వచ్చు అర్థమవుతుందా అంటే అక్కడ కంటెంట్ని మాత్రమే బేస్ చేసుకొని వెళ్తాడు అనమాట సో ఇప్పుడు ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ పీసీఎల్ ఫైవ్ యాక్చువల్గా వేరే వేరే క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ ఎస్ఎల్ ఇవ్వాలనుకుంటే రెండు కలిపి ఫస్ట్ బిట్ సెకండ్ బిట్ కింద కూడా ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో అలా చదువుకోవాలి ఓన్లీ ఫర్ కెమిస్ట్రీ నేను మాట్లాడుతున్నాను మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కావు అండ్ గివ్ ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డైగ్రామ్ ఆఫ్ ఎన్ టు అండ్ ఓ టూ సో నైట్రోజన్కి ఆక్సిజన్కి మాలిక్యులర్ డయాగ్రామ్స్ అనమాట అలాగే క్యాలిక్యులేట్ రెస్పెక్టివ్ బాండ్ ఆర్డర్ వై రైట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ దెమ్ సో ఇది మీకు బుక్లో ఉంటుంది చూడండి అలాగే వెస్పర్ థీరీ దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఇంపార్టెంట్స్ అలాగే ఫజన్స్ రూల్ ఈ ఫజన్స్ రూల్ అనేది మీకు ఫోర్ మార్క్ రావచ్చు ఎస్ఏ కూడా రావచ్చు దాని మీద ఎగ్జాంపుల్స్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ కౌలెంట్ బాండ్ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క టైప్స్ అలాగే ఎంఓఈడి ఆఫ్ ఎన్ టూ అండ్ ఓ టూ అంటే అదే లేండి మళ్ళీ ఇచ్చాను ఆ పైన ఉంది థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్లో రెండు అడిగాడు కదా ఇక్కడ ఓన్లీ ఆ యొక్క డయాగ్రామ్స్ అడిగాడు అనుకోండి అది ఎయిత్ క్వశ్చన్ అనమాట అంతే ఎన్ని ఉన్నాయండి ఎయిటే ఉన్నాయమ్మా సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటి అంటే ఫైనల్గా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అయితే ఈ మూడు చదవండి ఓకేనా ఈ మూడు చదివితే ఖచ్చితంగా రెండు ఎస్ఏలు రాసేస్తారు ఒకవేళ నాలుగో చదివితే ఎక్స్ట్రా ఎస్ఏ మాత్రమే కాదు అందులో ఫోర్ మార్క్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి మీకు అదే చెప్తాను కదా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా సార్ మేము ఇప్పుడు మూడు ఎస్ఏల్లో రెండు ఎస్ఏలు రాస్తే సరిపోద్ది కదా సార్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు అది రైటే కానీ ఈ థర్టీన్త్ లెసన్ కూడా ఇక్కడ చదవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వీలైనంత వరకు ఫోర్ మార్క్స్ కూడా కవర్ అవ్వచ్చు ఎనీ వన్ ఫోర్ కెన్ బి ఆస్డ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఏస్ ఆల్సో మీకు అర్థమవుతుందా ఎనీ వన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫోర్ మార్క్ కెన్ బి ఆస్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎస్ఏస్ ఆల్సో ఎందుకంటే ఇది కెమిస్ట్రీ కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రమే అది మీకు నేను చెప్పాను కదా ఇందాకలా అదనమాట సో ఒకవేళ ఫోర్ మార్క్ ఇస్తే మంచిది లేదు నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నాకు చాలా టఫ్ అనిపిస్తుంది ఆ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్స్ ఇవి అవి నేను వేయలేను అనుకుంటే సింపుల్గా ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ చదివేయండి పక్కగా రెండు ఎస్ఎల్ రాసి వచ్చేస్తారు ఓకేనమ్మా నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందా కానీ ఒకవేళ ఇది చదువుకుంటే మాత్రం ఫోర్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి అయితే ఇందులో ఏంటంటే చూడండి అమ్మా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనమాట సో డిస్క్రైబ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బెన్జీన్ అన్నాడు సో బెన్జీన్ అంటే ఏంటి అది ప్రిపరేషన్ చేయడానికి అది ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సిన మెథడ్స్ ఏంటి దాంతోపాటు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏరోమాటైజేషన్ ఆల్కలేషన్ ఎసిట్లేషన్ హ్యాలోజినేషన్ సల్ఫనేషన్ అండ్ నైట్రేషన్ రియాక్షన్స్ సో బెన్జీన్కి ప్రిపేర్ చేయడానికి ఉన్న రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా ఏరోమాటైజేషన్ ఆల్కలేషన్ ఇలా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అదేవిధంగా గివ్ టూ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎసిట్లిన్ సో ఎసిట్లిన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి కావాల్సినవి అది ఎలా రియాక్ట్ అవుద్ది దేంతో వాటర్ తావచ్చు ఓజోన్ తావచ్చు అలాగే డిస్క్రైబ్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఈతేన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈతేన్ అవ్వచ్చు బెంజీన్ అవ్వచ్చు ఎసిట్లిన్ అవ్వచ్చు ఎతిలిన్ అవ్వచ్చు వీటి యొక్క ప్రిపరేషన్స్ అడుగుతాడు అనమాట అంతే ఇవే ఈ నాలుగు చదువుకు వెళ్ళిపోతే పక్కగా ఎస్ఏ వచ్చేస్తుంది షార్ట్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకోసం చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ముందు మూడు చదివేయండి బాగా వచ్చి అనిపిస్తే చదవండి లేదు నాకు కష్టం అనిపిస్తే వదిలేయండి ఏం పర్లేదు ఓకేనమ్మా అయిపోయింది సో ఇవి నాలుగు క్వశ్చన్లు అండి ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు ఒక యూనిట్ అనమాట సో ఫైనల్గా నేను మీకు ఎస్ఏస్ చెప్పేసినట్టే నాలుగు లెసన్లో ఇచ్చాను ఎస్ఏలు సో ఫస్ట్ రెండు ఒకే లెసన్ అనుకోండి పోనీ సో నాలుగు లెసన్లో ఎస్ఏస్లో ఎనీ త్రీ లెసన్స్ పక్కాగా మీరు చదివేస్తే టూ ఎస్ఏస్ ఈజీగా రాసేస్తారు చెప్పింది అర్థమైంది కదా అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది ఒకవేళ మీకు యూజ్ అనిపిస్తే అంటే మీకు అనిపిస్తే నేను చెప్పానని కాదు మీరు మన ఛానల్ కంటెంట్ చూస్తున్నారు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు సో మీరు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారని మీకు అనిపిస్తే ఒక లైక్ మనస్ఫూర్తికి ఇచ్చి పది మందికి షేర్ చేసి వాళ్ళు కూడా మీలాగే నేర్చుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను అలా చేస్తారని అనుకుంటున్నాను మీరు చేశారు లేదో కూడా మేము చూడం కానీ చేస్తే మీరు జెన్యున్ అని మాకు తెలుస్తుంది మీరు సపోర్టివ్గా ఉన్నారని మాకు తెలుస్తుంది ఇంతమందికి ఆ వీడియోస్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా చేయాలి ఫస్ట్ ఇయర్కి అవ్వచ్చు సెకండ్ ఇయర్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి ఇంకా తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎక్కువ వీడియోస్ పెట్టబడానికి రేజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఇచ్చే సపోర్ట్ పెద్దగా లేదని అనిపించి